老公啊。你看隔壁桌点的是什么东西啊？感觉好好吃的样子啊！我也要吃。哎，那是什么东西？哦，那个是葡国鸡。这是我们饭店的特色菜。哦。那我们也来一份。好的，请您稍等，马上送到。先生，这边请。您好，这是我们的菜单。Hey boss， 我们下次能不能换个别的餐厅？你看，你看这个菜单，这么老，装修有点过时了吧？装修这么过时，菜单这么土，生意都这么好，说明这里的东西好吃啊。装修好，菜单新。只有那些不好吃的餐厅，才不停的出新品来吸引客人。您好，先生，嗯、您的葡国鸡，请慢用。嗯。领班，领班，过来，过来，过来。你好 ，sir。这是怎么回事啊？这里面怎么会有气死？我们不吃气死的，这个菜本来就会有一点气死在里面。你怎么不早说啊？我们不吃气死，吃气死会发胖的，你知道吗？那要不这道菜我们免费送给你？什么叫免费送啊？啊？你怕我们没钱吃啊？啊？好了好了好了，你什么都不要说了，把你们经理叫出来，啊，叫出来，你们是不是不想做？不好意思啊，用不着这么夸张吧？葡国鸡本来就是这样的，又没人逼着你点，况且人家已经说给你换另外一份了，还在这唧唧歪歪的，这样会影响别的客人用餐的，而且你们分明就是没事找茬，人家会被扣薪水的。哎，我说小姐，我们在这点菜，关你什么事啊？是跟我没关系，可我就是看不惯。好了好了，不吃了，老公，我们走。哼，真是扫兴。哦哦哦，他请不要动。你我帮你擦一下，我,我来我来。哎 ，sorry， I'm very very sorry. Sorry. I'm the same job with you, so I just can't stand stuff like that. Thank you very very much. Please please have a seat. Have a seat. Oh, thank you. Enjoy your meal. Um. 哦，这么厉害的一个小辣椒，阿明，这种女孩子娶回家，我觉得她倒是蛮有意思。我觉得你有病。我会告诉他的 ，OK， 拜。还是宁波的那个李董事长，天天打电话来催，要不答应他。OK。Really？ 我除了要佣金之外，还要饭店百分之十八的股份，要记住车马费另算。百分之十八的股份啊？你想吓死他啊？哎，安德森律师你好。
小姐，前台让我交给您的礼物。谢谢。帮您的吗？啊，麻烦您帮我查一下是谁送礼物到我的房间。对不起，客人没有留下信息。啊、哦，谢谢啊。细心的份上，原谅你。嗨，哇哦，姐姐今天好漂亮哦，是吧，哥？是。你再不下来，我们就快要饿死了。一刀海鲜。姐姐，你跟我哥是不是挺熟的？是。不是。哎，我哥以前是不是特招女生喜欢啊？还行。那当然了。有你这么大言不惭的吗？我实话实说。是实话吗？那姐姐是不是也喜欢我哥呀？小李，无聊。鞋子很漂亮，谢谢你。谢我干什么？又不是我送的。不是你。当然不是。你英文名字叫什么？囧。就是囧。<笑>看来女人都是爱慕虚荣的。胡说什么？你到底跟不跟我回去啊？我为什么要跟你回去？你上次借钱的时候答应的。可是我后来没借呀、啊。你怎么可以这么出尔反尔呢？当时是你逼我这么做的。你,你知道这这叫什么吗？这叫趁人之危。趁人之危。光我把所有的积蓄都给了你了，你简直是不可理喻！卡贝，停车，我要下车。这不能停。我要下车。这不能停车。让我下去。哎哎哎！哎，好好好好，停。
就知道。这种活动我们完全没有必要去参加。非要说什么性爱心？你看去的那些人都是一些老爷爷老奶奶。OK， 停车。OK OK OK， 我不说了。Excuse me, Miss， 这里是打包车的，上来吧，我带你一程。我们也是住在威尼斯人酒店，见过你的。Yeah. 这个哦， oh, 那太好了，麻烦你了。还是跟朋友在一起的，后来他先走了。也是你们小辣椒朋友吗？啊，你说什么？喂，呃 ，nothing。呀啊，你的朋友怎么会把你放在这儿呢？因为，因为他很忙，所以。你的朋友到底是忙什么呢？把一个女孩子孤零零的放在这里。What kind of friends was that? Jack. So sorry. You 吃饭了吗？吃饭。我知道一家餐厅，蛮好吃的。小姐，您看一下，给您倒一点，请您先品一品。嗯。请慢用。喝酒的吗？因为我的工作关系，要时刻保持清醒，所以。我的工作可没那么多的限制，而且我也保持不了清醒。我遇到自己看不惯的事情就会说出来，通常嘴比脑子转得快。跟朋友在一起的时候也是这样的，有什么不开心就得说，经常会搞得朋友不高兴。当时候自己也没反应，事后想想其实挺后悔的。我都没问呢，你什么工作啊？我是做生意的。何姐，你呢？哦，我是宁波九龙湖度假村的 VIP 经理。九龙湖你有听过吗？风景特别的漂亮，而且每一个去过的客人都有一种到了家的感觉。你下次去宁波的话，一定要去我们的饭店，我让你体会一下那种温馨的感觉。好的。在担心你的朋友吗？我担心他，他担心我还差不多，居然真的把我自己扔在路上。你对 room service 发音 ？Room service。你是 Allen。我的中文名字叫文泽凯。你怎么知道我是三十七码半的鞋？我只要想知道，我都可以知道。请慢用。这个到底是什么人？话不多，也看不出他在想什么。可是他竟然可以这么细心，在我最需要帮助的时候，忽然出现在我的身边。
也走了吧。这么大人了，怎么可能呢？我看童心对你挺好的，他那么想让你回去，你干嘛不回去？我走了，你怎么办？我跟你一起回去啊。你？我那么小就被父母扔在了澳门，虽然后来我的养父对我是很好，但我也想回去看看我出生的城市。如果可以，我想找找我的青春。童心，童心，你听我解释。我跟你谁还有什么好说的？事情不是你想的那样，我不是不愿意跟你回去，我只是……是因为你还是没有办法战胜你那颗懦弱的心。三年了，你还没有办法从阴影中间走出来。林冲峰，我根本就瞧不起你。童心，你别这么说崇光哥，他这几年怎么过来的，你知道吗？沙莉。大家有没有注意到，接下来将在我们市会有十几场大型的会展，所以开发会展会务市场，将是我们度过市场淡季的最佳方案。我了解了一下，现在有很多小型商务会议的需求，所以我建议，把我们的大会议室加装一些活动板，这样可以同时提供几个小型商务会议的场地，并带来相关的入住客人。听起来是不错啊，但是这大大小小的会展会议，都有他们固定的合作伙伴，我们怎么可能挤得进？开头都是很难的，走出第一步就好了。我不知道大家还记不记得，童经理救过的一位老先生，他就是财经时事的主编，欧阳先生。而且，他已经答应将即将举行的新经济财富论坛。放在我们酒店举行。嗯，太好了，这个项目对我们饭店整体形象的提升和业务转型有着积极的意义。接下来就请各部门配合市场部把这次活动办好
吗？把那边的易拉宝动一下，都是歪的。好的，佟经理，我这可以吗？这个台布要再拉一下，你看拖到地上去。这个，啊，那边怎么少一块？要不拿放那边去吧。哎，就这样。放这儿吗？哎，现在停了吗？辛苦了，再小心点。看来这次的论坛应该会很成功。是啊，多亏了你，拉来了这个大客户。等论坛结束了，我也好好谢谢你。怎么谢？把那擦一擦。请你吃大餐，另外还有礼物送给你。不许光说要兑现的。那我等着呢。可以了吗？哎，你们几个别都在这摆凳子。Kevin， 进去帮忙。好，董事长。二位请。文先生，杰克先生，很高兴认识你们。李董事长，我们也很荣幸。来，请坐。哎呀，二位一路辛苦了。哪里哪里。秘书，文先生 ，Jack 先生，虽然这个饭店对我们来说，并不是特别大的项目，但是，我们还是非常谨慎的，接触了不少业内的并购专家，最后，还是非常谨慎的，选择了你们。<笑>是啊，是啊，是啊。真是太巧了！当初你们多次找我们联系，接这个项目的时候，我们也不是很感兴趣。毕竟这个竞购标实在是太小了，我们大概已经有五六年没有做过这么小的项目了吧？现在找我们文先生的，都是欧洲和北美的大客户。杰克先生，你应该知道，现在全球最大的市场是中国大陆。我们董事长要的是最终的结果，我相信文先生不会让我们太失望吧。像金秘书这么高的位置，我想英语应该是没有问题吧。Okay, let me tell you something. In our dictionary, there's no such word called lose. 明白吗？那就最好了。既然我们已经合作了，那就让我们共同携手，再创造一个成功的商业案例。我有三个要求：第一，我必须住度假村，方便我们的工作。这家饭店离我们公司太远了，我已经将你们安排在旁边的名都了。李董。我们有我们自己的安排，不想任何人干预，这是我们合作的先决条件。好，我答应你。第二，我的身份绝对不能暴露。第三，如果你们没什么事的话，绝对不能来饭店找我们。你好，欢迎先生。身体好些了吗？好多了，好多了。这个你们救的我呀！啊，哎，林总啊，哎，你们这一次的研讨会组织的很成功啊，看来今后我们真的要好好合作了。谢谢您给我们这次机会，里面请。好，谢谢。怎么了？你认得那个人吗？啊、uh, ，Thank you, Thank you, That's my job. 澳门那个不要小费的，他怎么会在这儿？哎，那个穿灰西服的先生是你们大饭店的吗？啊，先生，他是我们饭店的林总。走吧。文先生，这是我们饭店为 VIP 客人准备的独立别墅，对面是书房，对面是餐厅。里面请。这里就是我们别墅的主客厅，楼上是卧室。如果您有什么需要，只需一个电话
，我们会有 VIP 客户经理为您提供二十四小时的专线服务，希望你们在我们饭店度过一个愉快的假期。对了，你认识童心小姐吗？认识。她在吗？在，她每天都来的。把这个字条交给童心小姐。好的，那文先生，您还有什么其他的需要吗？那您休息。慢走。再见。慢走。再见。慢走。慢走。再见。慢走。请慢走。各位慢走。等一下，过来。请慢走。您慢走。总算结束了，虽然好累啊，但是很开心。我也是，希望我们饭店能有一个好的开始。董事长把你请回来真是没错啊！我本来只是想介绍一个大客户给你认识，没想到逮着这么好一个机会。哎，还是要谢谢你，把这次活动组织安排的这么圆满。刚才的承诺要兑现的。当然了，我一定要好好的慰劳一下我们的童经理，正好晚上不用加班。咱们去吃韩国料理，那就六点半见，我先去换衣服。说我们是不是是是不是可以？不要不要不要！哎呀，哎呀，你刚才想吃什么？没事，没什么，没什么，吃吧。那么不吃啊？我其实不太饿。拜托，这是自助餐，一个人好几百块呀、啊！你请我吃，你又不吃，多浪费了。嗯，好，我再多吃点。服务员，小姐，给我一盘牛肉。好的。唐鑫，我想，我们以前在饭店的时候，挺开心的。现在回来了，我们是不是可以？我想我们是不是可以？您的牛肉。嗯，小姑娘，换一盘吧，这个肥肉太多了，找瘦一点的。先吃鸡翅吧。我是蓝宝石别墅的客人，我想请问一下，你们的童心经理回来了吗？啊，不好意思，他还没有回来。好，好，谢谢。不客气
Dobrze.最爱吃的，拜拜什么呆呢？哎，听你这叹气声，就知道你惹麻烦了。我会惹什么麻烦啊？别装了，说吧，是哪个男人又让你纠结了？乔医生，那我就咨询一下，你说如果你的前男友回来找你，你该怎么办？你等等等等等。我什么时候成了乔医生了？你不是说你是最好的心理医生兼爱情顾问吗？那我现在遇到麻烦了，就来你这儿挂号喽。好吧。你是说从前的恋人来找你？嗯。那你是怎么想的？我不知道，我我没有思想准备，所以我也想不清楚。干嘛？你在这上面画上树、太阳、道路、河，还有蛇，我来分析一下你内心深处的想法。你笑什么？看来你对这段感情确实很纠结嘛？怎么说？你看，蛇代表爱情，树代表你这个恋人。你这条蛇呢，既没有在树上，也没有走远，想走不走，欲走还留。还挺准的。那我们以后呢？这就不好说了，病要一件一件医。好啦，先把今天的挂号费给付了吧。这条鸭脖子呢，就是那个人给我的。他曾经问过我，童心，你最大的愿望是什么？我说每天都有鸭脖子吃。他就说，如果有一天，他想要追求我的话，他就会送我一袋鸭脖子。他向你求爱啦，那你答应了没？我把他气走了。算了，这袋鸭脖子就当给你的挂号费了。您的房卡，先生，好，请往那边走。先生，您这边请。哎，童经理，琳达，这是下午有位先生让我给您的纸条。啊，谢谢文先生您好，很高兴又见面了。这样不好，文泽凯先生您好，我是 VIP 经理童心。这样太正式了。哎，这样这样。泽凯你好，呃，我们又见面了，太亲密。我们又见面了，童小姐。啊，文先生您好。再次见到你，真的很荣幸。我也很荣幸。呃，真的不好意思，我才看到你的 message， 所以晚了。没关系，我刚到这儿，也是到处走走看看。嗯，那需要挑个时间我陪您转一下吗？帮你拍。不用了
，我不喜欢拍照，我帮你拍吧。为什么？不习惯嘛。对了，这沙山村这么漂亮，为什么你们饭店不开发出来呢？其实以前有人想在这儿建大型的娱乐项目，但是董事长没有同意。怎么会呢？因为他觉得这是东迁湖最漂亮的地方，如果建了娱乐城，会影响景观的。那你们真的没什么打算？总不能让沙山村一直这样保持下去吧？当然不会啦，我们已经有规划了。怎么，你对这个很感兴趣啊？任何跟你有关系的事情，我都有兴趣。真会聊天。这的确很美，你看，那边男耕女织的生活的确很悠闲，不过不适合我。难道你喜欢紧张刺激的生活啊？反正不适合我，因为我是个猎人。猎人？怎么了？不像吗？这里这么祥和平静，就算看到猎物，我也不忍心下手。这太美了，出不了猎人，只能出文人和美女。看来童导游好像有很多故事要告诉我。嗯、你听过春秋时期才子范蠡跟美女西施的故事吗？没有。战乱的时候，范蠡把自己心爱的女人西施送给了吴王夫差。换来了越王卧薪尝胆、奋发图强的时间，后来帮助越国打败了吴国，这是春秋战国时期非常有名的典故。传奇是传奇，但是要把自己心爱的女人拱手相让给敌人，我做不到。可据说后面两个人是在一起了，就住在湖边的那个桃红岛上。看似浪漫，其实很痛苦的。我倒觉得最后两个人能在一起，已经是个不错的结局了。好像下雨了。哎，下雨了，快点！快！哇，突然间这么大雨！现在外面雨很大，那要不就算了吧，其实，我可怕他们会找我，要不就算了吧。真的没有关系吗？没关系。那好吧，老板，哎，给我们来壶茶。好，那给你们泡一壶湖泉山鱼雾白茶，还有点心，你们要不要喝？好，都来吧。来了，两位请慢用啊。谢谢。不饿了，我先吃了。你吃。请问哪位是童心小姐？我就是。麻烦你签收一下。小姐，这花放哪儿？先放那儿吧。啊，这么多没事
哇，这么多玫瑰啊！一共多少朵花？总共三百朵花。三百朵？是的。哇，童心你好幸福啊，有这么浪漫的男朋友。三百朵玫瑰，坦白交代，这个神秘的送花人到底是谁呀？谁呀？谁谁谁呀？请您以后不要再送那样的东西了。酒店的办公室不止我一个人，客人送这些东西，同事看到不太好。那你知道为什么要送你三百朵玫瑰？因为我们的第一次见面就在澳门的三百朵玫瑰餐厅。用不着这么夸张吧？葡国鸡本来就是这样的，又没人逼着你点。况且人家已经说给你换另外一份了，还在这唧唧歪歪的。这个就是我对你的第一印象。原来我们第一次见面是在那儿啊！嗯，非常谢谢你。只是你这么做，我会觉得很有压力。对我而言，我做每一件事情，都是下了很大的决心，还有信心。现在这件事情，以及未来的结果是怎么样，谁都不知道。但是，这件事情，我必须要做的，因为我已经开始了。我先去忙了。在下边工作的日程表，你看一下。看这个。今天我不想谈工作。That's great. OK。老规矩，三局两胜。不整改计划，啊？总经理不是说了吗？我们要开源节流。虽然我们客房部开不了源，但是可以节流啊。从每一根毛巾开始。行啊，乔经理现在会低碳环保啊。来，七月六号。哎，今天七月六号啊？那后天不就是你的生日吗？是啊
，你又老了一岁，奔三喽，你也有今天。生日打算怎么过？不过啦，怎么能不过呢？女人一年当中最重要的就是两个日子，一个是情人节，一个就是生日。最近大家忙着饭店的事儿，算了，低调点吧。李董事长，你们怎么了？哎呀，好久没听到你们的动静了，啊，正好路过这，顺便来看看你们。泽凯呢？啊 ，Allen， 泽凯啊，我不是让你没什么事，别来饭店找我了吗？这个地方很隐蔽，没关系啊。饭店的 VIP 区，全部都有摄像头，每辆进出的车辆都会有记录的。没所谓了，这家饭店早晚都是我的。这就是饭店里面所有股东的资料，打勾的是我们要收购的对象。不错，当初几个大股东，我已经找人联系了，很快就会有消息。好，我说兄弟啊。你做事，我就是放心啊。我跟你合作是为了钱。<笑>这个泽凯<笑>，我说兄弟啊，这一次我们是志在必得。我已经切断了他们的一切后路。什么意思？我已经跟银行和金融机构都打好招呼了，他们从现在开始，甭想带动你们。钱。我说兄弟啊，你要加快收购的脚步。时机不对，我们应该放慢脚步才行。为什么？有没有听过市场上“活鱼要比死鱼值钱”？你什么意思？我的意思是说，如果你现在把他们资金切断，就等于把他们变成一条死鱼。现在，他们那个温泉度假村项目，也差不多了。如果他们建成我们这个地区最大的温泉设施，到时候，我们再找一个适当的机会，把他们买下来。这等于拿一条死鱼的钱，买了一条活鱼。说的没错。行。就照你说的做。好了，你们接着忙，我先走了。嗯、什么死鱼活鱼的 a l 我们到这儿来，就是为了帮他尽快的收购这家酒店，拿我们的钱走人，就这么简单。我记得你曾经说过，打猎的时候，如果你一旦看到猎物的眼睛，你就开不了枪了。泽凯，嗯，是你啊
不好意思，这么早吵醒你。没关系，什么事儿啊？你现在有空吗？现在啊，有啊，不过半个小时之后，我来接你，带你去一个地方。啊？啊，我喂，有这么安全吗？这么快了，洗把脸就下来了。我觉得你不化妆比化妆好看。去哪儿？先上车。干嘛带我来这儿啊？你是基督徒啊？其实，我今天带你来教堂，是想告诉你一件事。我想告诉你，我是谁，我为什么要来到你们的饭店。你该不是杀了人逃出来了吧？当然不是。你今天好奇怪啊！大清早把我约出来，然后又把我带到这儿。你是经常来教堂啊？我在世界的每一个地方，不管去到哪里，我都会选择住在教堂的附近，因为，在古诗里面，每一个人，拼得你死我活的，但只要当十点钟钟声一响起。股票市场收市，我不管自己有多累，我都会跑到教堂来，因为在这儿，我可以寻找到片刻的宁静。一个人真诚的面对自己，哪怕只是一会儿。今天我要告诉你，其实我来到你们饭店。没什么事儿，咱们唱歌去啊！哎，好啊，好啊！好哎，不错不错，明天晚上。哎，叫上小新姐。太没问题了。哎呀，我想起来了，明天是童心的生日哎、啊！真的、啊哦、真的、啊，他已经走在青春的尾巴上喽。哦哦
。那你呢？他走在他的皱纹里。我哪有？我哪有皱纹呢？明天都到我家吧，我们给小新姐一个 surprise。好啊，好啊，好啊。主意啊。哎，那要不要叫上林总经理啊？当然了，必须得叫上他的。哎，气球我买，蛋糕我负责。乔经理，有事吗？嗯，明天晚上是童心的生日，我们一帮人去他家给他过生日，你一起来吧。这个呃，大家伙也是找个机会一起聚一下啊。如果你不方便的话，我可以当你的午饭哦。嗯，好，好吧。那明天晚上我在办公室等你。啊，好。那我不打扰你工作了。再见。乔经理，吓死我了！干嘛？想找你聊聊。我们有什么好聊的？我又不跟你喝酒。我说的是工作。那就更没有什么好聊的啦。嗯、你这什么态度？我的态度当然比不上汪副总了，在会议上跟总经理拍桌子、瞪眼睛。哎，那可是他先挑的事儿。不知道。好，我跟你说啊，现在可是你我最佳的联手时机。联手？阻止林冲荒。<笑>你觉得可能吗？我可是认真的啊。自从他回来之后，我们饭店发生了那么多事情。现在饭店就像一只小船，随时都有可能沉没。做大事当然经历风雨了。不过我相信我们林总一定会掌握多，带领我们这艘小船迎风远航的。哎呀，看来你是什么都不知道啊！我们饭店没钱了，在外面欠了好几个亿。哎，等等等等等，几个亿？嗯，你不知道吧？就算林中光再有本事，他也还不了这笔钱。怎么样，考虑我们合作喽？不过林总一定会想到办法的。他是个了不起的男人。今天值班吗？今天是汪振雄。怎么？那。嗯、请问一下，是童心小姐吗？我是啊，哎，这是你的快递，麻烦你签收一下，好吗？啊、哦，好的。哇，这么多东西，哎、有点重啊。天哪，这是谁送的礼物啊？哇，好，谢谢。哇，天哪，这么多东西，什么呀？这是？九、哎、个卡片，卡片。哇，好多，这是什么？嗯礼物你喜欢吗？嗯，我我不知道你喜欢什么款式，所以每款都选了一个，希望当中有你喜欢的。可是你送的礼物太多了。没关系的，只要你喜欢。今天晚上我订了位子，我请你吃饭吧。吃饭可以，但是你把礼物都退回去吧，发票都还在吧？为什么？好吧，你想怎么样就怎么样。今天晚上我来接你。OK， 拜。哎，先生，对不起，我们打烊了。哎，你好，先生，我就需要五分钟。啊，行吧，谢谢啊。先生您好，哎，请问要买项链吗
。是。请看这款，这款是我们本届的主打款，这款送给女朋友很不错的。您看，对呀、啊，非常有纪念意义，上面刻有希腊文，意思是永恒的爱。好，我就要这款，帮我打包。好好，谢谢。请稍等。上次我送给你的礼物，你全部退回来，我接受。但是这份礼物，你必须要收下。这是我特意为你定做的小辣椒。小辣椒？嗯。这也是我第一次在澳门见到你的时候，我跟 Jack 为你起的名字。因为我们觉得，你就像小辣椒一样，这么辣，这么呛人。我有吗？你知道吗？我告诉你一个小秘密。其实呢，我很怕吃辣的，但偏偏呢，给我遇上你这么一个小辣椒。小辣椒，生日快乐！这个礼物我收下了，只是以后别再送我东西了。为什么？因为我不想让你破费啊。应该重视的是一种感觉，并不是它的价值。其实金钱对我来说只是个数字游戏。那是因为你挣钱太容易了。恰好相反，我在大学的时候，穷得连一个汉堡包都买不起，所以我白天上课，晚上打工。每天洗碗洗到半夜，一边洗碗一边打瞌睡。现在我的钱，全都是我一分一毫很努力的赚回来的。那你为什么会变成现在这个样子？美国华尔街可以说是天堂，也可以是地狱。很多人在那边一夜之间就暴富，也有人一夜之间一无所有，简直就是一个杀人不见血的战场。那岂不是压力很大吗？是的，那边的人每一天都好像绷着一根弦一样，天天争得你死我活的。所以那边的心理医生是很专业的。我在大学的时候一直在规划我的人生，所以我一毕业就找到华尔街最当红的律师 Jack 来帮我忙，我们一起合作，还蛮顺利。一边学，我一边做，赚了不少钱。最初，我以为赚很多很多钱，我就会很快乐。但是后来发现，其实这种所谓的快乐是很虚无缥缈的。直到我遇见你，我才能够感受什么是真正的快乐。哇塞，这样，好，行啊。还得再高点，再高点，再高点哈，穿着点。那边，那边，上不去。蛋糕，哎，呀，好漂亮的蛋糕啊！谁买的？我做的呀。呀，做的。做的呀。了。不过掏了一点点饭店的鲜奶油，等什么？哎呀，这蛋糕看起来真诱人。不错吧？哎，你别在这捣蛋，少点啊！收拾就回来。你呢？应该有很多人追求你吧？哎呀，别提了。我以前曾经向一个男孩子求婚，但是被他拒绝了。不过这些都已经过去了。我现在很希望能忘掉他，彻彻底底的忘记。只是有时候爱情不是说忘就能忘掉的。所以现在我没有办法接受另一份感情，这样对你不公平。那我就不为难你。如果你需要时间的话，我可以等你，多久都可以。快快快快快快，赶紧走！你这，哎呀，头先回来。林重光，哪有自己的人回家还摁门铃的？哦，对。哎，德叔来了。对不起啊，对不起大家，我来晚了。哎，没关系，主角还没来呢。
同志呢？电话打不通。再等等，该出现的时候总会出现的。而导致洪水暴至。后来那个人为了信守诺言，宁可溺死水中。而你，就是这么背弃你的诺言，辜负我的感情。小云呐，真对不起。宁静做错了，说一百个对不起都没用。喂。喂。什么山无棱，天地合。所有的海誓山盟都是骗人的，男人就是这么的背信弃义。那可未必，我可从来不会随便承诺，只要我答应了，就一定会做到。我最讨厌那些让女人哭的男人。生气。嗯，这乔伊娜一不高兴啊，咱们整个饭店呀、啊，可没好日子过喽。哟喂，我说，你就说的有点过了吧？切，没关系，明天我当面跟他道歉。过生日啊！应该是我谢谢你。今天是我有生以来最快乐的一天了。不请我上去喝杯茶吗？嗯，我房间有人。啊，你不要误会，是个女孩子来的，她是饭店的厨师，我们俩住在一起，所以不太方便。你别紧张，我也是开玩笑的。其实，想看到你安全到家就行了。走吧。那好吧。快
时间不早了，你要回去休息了。我知道，你还没有做好准备，接受我这样一个闯入者。不过没关系，我等你。想给你个惊喜，大家都走了，我也回去了。生日快乐是要给你个生日惊喜的，这是我崇光哥送给你的生日礼物。